സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ എതിരാളികളെ പിന്നിലാക്കാൻ വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവയ്പുമായ ഐ എസ് ആർഒ ബ്രിട്ടന്റെ ഉപഗ്രഹം ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട് വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ലോഞ്ചിങ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഒരു പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് ഇവയുടെ മെയിൻ പേലോട് നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന രണ്ട് യു കെ സാറ്റലൈറ്റുകളാണെന്നും ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ബ്രിട്ടൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ വിശദീകരിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി രണ്ട് പി എസ് എൽ വി മിഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഐ എസ് ആർഒ ഫുൾ ഫ്ലഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ മിഷനുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കൊമേഴ്സ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് പി എസ് എൽ വി സി എ ഇറ്റലിയുടെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആയ എ ജി ഐ എൽ ഇ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന പേലോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പത്തിന് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ വിജയകരമായി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു മൊത്തം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള അഞ്ച് യു കെ സാറ്റലൈറ്റുകളായിരുന്നു ഇതിലൂടെ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് കുറഞ്ഞ ചെലവും പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ വൻ വിജയ സാധ്യതാ നിരക്കും കാരണം ഐ എസ് ആറുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ ആമായ ആൻഡ്രിക്സ് ഗ്ലോബൽ സാറ്റലൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷം പി എസ് എൽ വി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലോഞ്ചുകളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനായി പി എസ് എൽ വിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് ഡെസ്ക്